এবং সাধারণত অন্য লোকের মধ্যে পার্থক্য কেমন এই যে লোকটা সাত বছর পরে আসলো এই লোকটার কাছে ইউসুফ আল্লাহ ইসলাম বলছিলেন যে তুমি তোমার রবের কাছে আমার কথা একটু স্মরণ করে দিও কথাটা কত বড় আবেগ দিয়ে কথা বলা এই লোকটা গেছে ভুলে এগুলো লোকটা স্মরণ করে করলো না তাকে আরও সেই কারণে আরও কয়েক বছর জেলে থাকলো এতদিন সে যে গেল যাওয়ার পরে সে চাকরি ফেরত পেয়েছে কত ভালো অবস্থায় আছে একবারও ইউসুফ আল্লাহ ইসলামের কথাটা তার মনে হতে পারল না তুই আমার বন্ধু তোর আমি এত উপকার করে দিলাম একটা শব্দের অর্থ স্বপ্নের অর্থ বলে দিলাম তুই কি একটু এর মাঝখানে আসতে পারলে না এগুলো কিন্তু আমাদের মনে একটা অভিমান জমত আমরা যখন আমরা সাধারণ মানুষ যদি হতাম প্রথম দেখে বলতাম যে আর দোস্ত আমারে তুমি ইউসুফ বলে ডাকতেস এত বছর গেল কোনো স্মরণ টরণ করতে পারলে না অথবা উনি প্রথম শুনতেন যদি নবী না হতেন কে করেছে কে দেখেছে কি হয়েছে আমাকে সব বলো হ্যাঁ স্বপ্নের অর্থ বলতে পারে তা আমাকে যে জুলুম করা হয়েছে এখানে সেই জুলুমের কারণে আমি যে এখানে আছি সে জুলুম থেকে আমাকে মুক্তি দিতে হবে এটা নেগোসিয়েট করতে পারতেন বুখারি এবং মুসলিমে একটা হাদিস আসছে হাদিসটা পড়ার পরে আমি তাজ্জ হয়ে গেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন যে আমার ভাই ইউসুফ তার কাছে যখন এই স্বপ্নের অর্থটা শুনতে গেল আমি যদি তার জায়গাটায় হতাম তাহলে আমি আশতারি তো ফিহিম সারতাম আমি তাদের কাছে শর্ত দিতাম শর্ত দিতাম এমনি হাজার আজকালেন বলেন যে আসলে আল্লাহ রসুল এটা বিনয়ের কারণে বলছেন কারণ আমরা যদি তার জীবন দেখি তাইফের ঘটনা দেখি মানে ওহুদের ঘটনা দেখি তো ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে এ কোনো অংশ কম না আমাদের নবী কিন্তু উনি বলেছেন যে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম এগুলো যায় ছিল তার জন্য এই কথাগুলো বলা তুমি কেন এতদিন আসনি এই লোকটা এই স্বপ্নটা কে দেখছে তুমি দেখছো নাকি আর কেউ দেখছে আর দেখলে তার জন্য আমাকে কি দিবা আমাকে যে জুলুম করে ষাটটা বছর এখানে রাখা হলো কোনো কথা নেই এটাকেই বলা হয় নবুয়তের কাজ মানলাকুম মিন আজরিন যে মানে তোমাদেরকে দিনের কথা শোনাবে তোমাদেরকে উপদেশ দেবে তোমাদেরকে সার্ভিসেস দেবে দিন সংক্রান্ত বিষয়ে কিন্তু তার কোনো প্রতিদান নেবে না আমাদের আজকে আমি যখন দেখি যে হাসান বাসরি একা বক্তব্য রাখতেন কয়েক হাজার লোক সামনে বসতেন ইবনুল জাউজি তার বক্তব্য রাখার সময় এরকম আছে তিন লক্ষ লোক একসাথে বসে তার বক্তব্য শুনে তখন কিন্তু মাইক্রোফোন হয়নি তার কথা বলতেন এরকম বিভিন্ন জায়গায় ওই কথাগুলো আরেকজন বলে দিত আমাদের যে মুকাব্বির থাকে না মানে যারা আজানে যখন মাইক ছিল না বড় জামাত হলে তখন মুকাব্বির লাগাতো ওই রকম এক এক জন দিয়ে বক্তৃতা দিত সেগুলো সব লিখিত হয়ে গেছে এখন সেগুলো বই হিসাবে আমরা পড়ি আর এখন বাংলাদেশে এক এক দিনে যে কত হাজার ওয়াজ হয় তার কোনো ঠিক নেই আবার সে কালকে দেখলাম একজন মানে খুব গর্ব করতেছে যে আমার এই হুজুর যতবার হেলিকপ্টারে চড়ছে কোনো মন্ত্রী মিনিস্টারও অতবার হেলিকপ্টারে চড়ে নেই এটা কিন্তু আসলে মানে দাওয়াত কবুল না হওয়ার বড় বড় লক্ষণ হলো এই যে যখন আমি দাওয়াতি কাজটা করছি দিনের জিনিসটা শেখাচ্ছি কোনো সার্ভিস দিচ্ছি তখন তার বিনিময়ে যখন আমি নেওয়া শুরু করি তাহলে বুঝতে হবে এটা নবী আলা পথ থেকে অন্য দূরে চলে গেছে ইউসুফ আলাহ ইসাল্লামের এই জীবন থেকে আমরা দেখি যে উনি যদি নবী না হতেন হয়তো বা উনি চেয়ে বসতেন কিন্তু নবীদের কাজ হলো এত বড় কঠিন সময়েও তার নিজের বের হওয়ার একটা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার অনেকগুলো বেনিফিট জীবনে পাওয়ার মানে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি ওই সবগুলো পরোয়া না করে তার অর্থ উনি শুরু করে দিয়েছেন কলা সঙ্গে সঙ্গে কলা এখানে সুম্মাও বলেননি ওয়া বলেনি ফা বলেন কলা শুনেই তার জব খুব কষ্ট আরেকটা হলো যে খুব দ্রুত গতিতে চলে যাওয়া আরেকটা অর্থ হলো যে মানে স্বাভাবিকভাবে তো এখানে এই তিনি অর্থটা এখানে আসে যে আগামী সাত বছর যেটা আসতেছে খুব সুন্দর বছর যা লাগাবা তাই হবে ফসল উৎপন্ন করবো তোমাদের একেবারে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় যেন কোন অভ্যাসে পরিণত হয় দেখবেন যখন পরীক্ষা আসে ছাত্ররা একেবারে পরীক্ষার আগ দিয়ে পাঁচ পাঁচ ছয় সাত মাস তারা কিন্তু খুব ভালো পড়াশুনো করে রাত দিন খুব সুন্দর একেবারে টাইম টেবল করে দিয়ে পড়াশুনো করে তাই না অথবা যখন সামার আসে যারা রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী হয় এখন কিন্তু আমাদের একটু সময় বেশি দিতে হবে কারণ আমার ইনকামের সময় আসতেছে আবার যখন ঈদের সময় আসে 
অন্য অন্য ব্যবসায়ীরা মনে করে এই রমজান আসতেছে হ্যাঁ এই যে একটা অবস্থা তৈরি হওয়া এটাকে দাব বলা হয় মানে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা তো ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম সেখানে বলছেন যে আগামী সাতটা বছর আসবে তোমাদের জন্য খুবই ভালো বছর এবং এই বছর যখন আসবে তখন তোমরা মানে এখানে চাষ শুরু করে দেবা এরপরে যে যখন চাষ করবা ফামা হাসত তুম এই চাষের পরে যে ফসলগুলো উৎপন্ন হবে তখন তোমরা কি করো ফায়দা রুহু ফি সুম বলি এগুলো গমের যে গম যেগুলো হবে এই গমের শিশের মধ্যে রেখে দেবা কারণ কি কারণ দেখবেন যে যদি চাউল যদি আপনি দুই বছর রেখে দেন এক এক জায়গায় কোনো পোকা যদি তার মধ্যে ছেড়ে নাও দেন তো ওর ভিতর থেকে পোকা তৈরি হয় দেখছেন কি না এটা বাংলাদেশে বেশি মানে ওই মানে চাউলের গায়ে গায়ে লেগে ওখান থেকেই পোকা তৈরি হয় আর গমের মধ্যে আরও বেশি গমের গায়ে গায়ে লাগলে আর একবার যদি একটাতে পোকা ধরছে আরেকটাতে তার পর দিনই পোকা ধরবে কিন্তু যদি শিশের মধ্যে থাকে তাহলে ওটা আলাদা আলাদা থাকে একটা যদি নষ্ট হয় তো আরেকটাতে যদি না ধরতে পারে উনি বলে দিচ্ছেন যে তোমরা যখন এরকম দেখবে যে শিষ উঠতেছে ওই শিষগুলো সহ ওইগুলো রেখে দেবা ওই ওগুলোর থেকে তোমরা ছাড়াবা না হ্যাঁ তখন ছাড়াবা যখন তোমাদের খাওয়ার দরকার হচ্ছে তখন ছাড়াই ছাড়াই নিয়ে কালিলান ইল্লা কালিলা মিম্মাতা আকুলুন খাওয়ার সময় হলে ওখান থেকে অল্প করে ছাড়াই নিয়ে খেয়েও 